Olá, seja bem-vindo ao quadro O Mestre Resolve. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gerson Virgut, sou MVP Microsoft e neste quadro de hoje, nesse vídeo, a gente vai falar sobre um desafio 3 da comunidade do Discord dos alunos do curso completo de Power BI da Power BI Experience. É isso mesmo. E olha só, esse desafio foi bem legal, bem bacana, que a gente vai fazer o quê? A gente vai criar um calendário com visual nativo do Power BI. Exatamente, não pode usar SVG, nem HTML, nem visual personalizado. E o desafio foi esse, vem na tela comigo. Então olha só, o desafio 3 aqui é o calendário nativo no Power BI com hitmap, né? com mapa de calor. Que é o quê? Então a regra é, não pode ser utilizado visual personalizado, tá? nem... É, tem que ser nativo, um visual nativo do Power BI, não pode SVG nem HTML e tem que formar um mapa de calor de gradiente também. Mas também é, eu pedi para fazer o que? Conforme a cor do mapa de calor, se for muito escuro, nós temos que cuidar com o contraste né, da, das cores. Então se uma cor funda com a, com, a, com a fonte da cor escura, não fica bom. Então também temos que formatar a cor do texto conforme a cor do fundo também. Tá, tivemos soluções bem legais aqui e a solução é, que eu escolhi aqui da melhor solução foi da Vitória Vicente. Então, parabéns Vitória, eu vou deixar o link do LinkedIn para ela. Por ela, todos entregaram de uma forma correta, tá? mas a Vitória foi a primeira entregada da forma que eu gostaria. E como ela entregou aqui, ó, foi o seguinte, uh, o que eu pedi para fazer... É, para fazer as cores, certo? Da formatação condicional, que conforme quanto mais escuro a cor, certo? Ela tem que mudar a cor da fonte. Então a cor do plano de fundo fica forte, a cor do texto fica mais fraco, tá? Então a ideia foi essa. E ela fez dinâmico, e é o que eu gostaria que tivesse feito. Ela pegou a média de vendas e aplicou uma formatação condicional se for acima ou abaixo da média. É a solução que eu tinha feito também. Então o Renan entregou no mesmo dia também, tá? Uh, Rodrigo França, desculpa, o Rodrigo França entregou no primeiro dia também, mas ele usou aqui a manual, de forma manual, a regra que de acordo com o um valor específico. Mas vamos supor que aumente muito o faturamento, não é dinâmico, então a ideia que eu escolhi então foi da Vitória Vicente, que ficou dinâmico a formatação condicional, beleza? Então, show de bola. Então, vou mostrar passo a passo, olha só que legal. Né? Ela, inclusive, ela fez o texto aqui, uma narrativa inteligente. Então, conforme o mês que vai selecionando, ele vai mostrando aqui tanto o dia do mês e as vendas do mês também. Então, vamos fazer do zero aqui com o meu arquivo de exemplo. Então, olha só, eu fiz aqui este exemplo que eu pedi para eles replicarem para fazer conforme esse exemplo aqui. Vamos lá, vou começar aqui então. É, vou colocar a segmentação de dados primeiro aqui, né? Vamos pegar aqui o ano é um só, mas vamos botar aqui a segmentação de dados nessa página aqui. Podemos deixar sincronizado e vamos começar. Então a ideia é o seguinte, é, para a gente fazer esses dados, a gente, eu passei os dados aqui, a fonte de dados era o quê? Era os dados de código aqui do produto, a descrição do produto, a data e a quantidade de venda. Então eu quero mostrar num calendário a quantidade de venda por data, legal? Para isso criei uma de calendário simples em DAX, tá? onde a gente precisa da semana do ano, a gente precisa da semana do ano, necessariamente. E também né, o nome do dia da semana. No formato eu botei aqui abreviado. Tá? Eu fiz aqui um de calendário mais simples em DAX, tá? menorzinho. Então vamos lá. Então para fazer esta, esse, essa, esse calendário, vamos assim dizer, a gente usou aqui a matriz, tá? então visual nativo do Power BI. A gente não poderia usar aqui né, da loja. Então vamos utilizar aqui a matriz. Muito bem. Temos aqui a nossa matriz e agora é o seguinte, o que, que vai aqui na coluna, né? A coluna aqui vai o dia da semana, o nome. Então, ó, dia da semana, nome, vai na coluna, que tem aqui, ó, domingo, segunda, terça, quarta e assim por diante. E aqui também, ó, a gente colocou, só para vocês verificarem aqui também para fazer, que o dia da semana tem um número também, para você ordenar o dia da semana pelo número, né? Você vem aqui no nome do dia da semana, por exemplo, aqui, classificar por coluna dia da semana número tá? Ó, dia da semana número. Ou seja, eu quero que ao invés de ordenar por ordem alfabética, ele ordene pelo dia. Opa, por esse aqui, dia da semana, tá? Então, ó, sábado é 7, ele sempre vai começar o número 1 um é o quê? É o domingo. Então ele vai começar sempre no domingo os dias da semana, tá bom? Então vamos lá. Então por isso que ele começou domingo aqui. E agora temos o quê? Na linha, na linha é o quê? É a semana do ano. 
tá? Semana do ano vai na linha. Ó, então se eu pegar janeiro, ó, semana 1 tem seis semanas em janeiro, tá? Tem seis semanas em janeiro. Dezembro começa, ó, no ano 53 semanas, tá bom? Então tem aqui semana do ano. Beleza. Vamos voltar para a matriz aqui. Aqui na matriz nós temos valores. Então os valores aqui são o quê? É a quantidade de vendas à medida que a soma no padrão, tá? Não, não vou fazer aqui que é algo bem simples. Quantidade de vendas em valores. Só que eu quero que apareça o dia também aqui, que é o dia do mês. E se a gente pegar então da D calendário e colocar o dia aqui em valores, eu vou botar acima né, para ele ficar aqui, ó. Ele ficou tudo 1. Um. Por quê? Porque ele está pegando aqui a contagem do dia. Só que eu quero pegar a soma do dia. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui e colocar a soma. Ó, e ele traz aqui a soma do dia. Só que o que ele fez? Ó, soma do dia e quantidade de vendas. Ele colocou em colunas. Eu quero isso em linha. Como é que a gente faz isso no Power BI? Vamos lá. Vamos começar as formatações da nossa matriz agora. Vamos lá. Vou clicar aqui em formatação. Formatar o visual. E a gente vai lá em valores. Aqui em valores nós temos opções. Ó. Valores. Nós temos opções. E aqui nós temos essa opção aqui ó, de alternar valores para linhas. Então perceba que a gente tem duas colunas. Então a gente vai fazer o quê? Alternar ela para linhas. Colocamos aqui. Ó. E agora ficou nesse formato. Ó. Ficou ó, dia 1, um, soma do dia e quantidade de vendas. E assim todo dia tem para cada um. E aí ficou essa coluna aqui. Muito bem. Já vamos tirar aqui, então, também os totais, né? A gente não precisa dos totais aqui. E agora vamos começar as formatações aqui da nossa calendária. Olha só. Então, ó, se eu fizer isso aqui, o que, que acontece? Ele vai... Uh, eu quero tirar né, esse nome aqui. Eu quero ocultar essa coluna aqui. Não tem como ocultar ela, né? Opção ocultar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aqui no cabeçalho, tanto... Vamos fazer isso também da coluna, ó. Cabeçalho da coluna, a gente vai desabilitar a quebra do texto, tá? Ó, cabeçalho da coluna. A gente vai desabilitar essa quebra de texto aqui. E no cabeçalho da linha, que é essa aqui, a gente vai também, ó, tirar essa quebra de texto aqui também. E tem mais uma coisa, ó. Percebam que ele tá ficando uma linha em branco aqui, ó. Número 2, aí tem aqui, ó, tá vendo? Ó, tem uma linha em branco, uma, né? e aí tem os dados. Eu quero que fique junto. Tá? E aí nós temos aqui, é, nos cabeçalhos da linha, nós temos aqui em opções, e nós vamos desabilitar esse layout de nível aqui. Tá? Olha só. Agora ele fica tudo aqui. Ó. Fica, é agrupado. Ó. Fica semana 1, um, e fica os dados da semana 1. Um. Agora fica tudo numa linha só. Não tem linhas em branco entre, entre uma semana e outra, né? Muito bem. Beleza, temos aqui agora isso aqui. E temos que também desativar já quebra de texto, né? Então agora se a gente fazer isso aqui, ó. A gente pode ocultar fazendo esse formato aqui, ó. Tá? Eu vi que pessoas algumas tiraram o nome aqui. Não precisa, tá? Porque ocultando assim você já ocultou, tá? Já ocultou aqui. E vamos lá. Muito bem. Vamos continuar com as formatações. Primeira coisa que eu sempre faço em tabelas quando eu trabalho aqui é o seguinte, eu sempre vou em pré-definição de estilo, eu sempre coloco nenhum, tá? Para formatar sempre do zero aqui. Depois na grade, em borda, percebam que sempre tem essa linha aqui embaixo, né? Então essa linha da coluna aqui, essa borda, é aqui em cabeçalho da coluna nossa. Por, por exemplo, ó, sempre está padrão todos aqui. Então a seção cabeçalho da coluna, que é essa aqui, ele aparece aqui, ó, posição da borda inferior. Então, eu vou desabilitar isso aqui também. Muito bem. E também, né, eu vou pegar aqui o tamanho da fonte global. Vamos colocar, deixar maior aqui, 13. Fechou. Beleza. Temos aqui agora o nosso, o nosso calendário, por enquanto. Beleza. Agora tem a questão de cores também, certo? Então, temos a questão de cores aqui para a gente formatar agora tanto a cor da fonte como o tamanho do fundo, né? Da, do plano de fundo. Ó. Então, se eu pegar fevereiro, ó, tá aqui. Tá? E uma coisa que nós temos também que tirar aqui é o seguinte, ó, que eu não gosto muito de deixar né, né, nessa matriz, é aqui, ó, em cabeçalho da coluna, em opções, tá? ó, largura do tamanho automático. Eu vou tirar para não ficar alterando as colunas. Eu vou pegar aqui ó, e 
deixar padrão todos eles com o mesmo tamanho. Ó. Ó, deixar todos com o mesmo tamanho. Muito bem. Outra coisa que eu quero fazer também é o seguinte, é, para não ficar tudo alinhado à direita, tanto o dia como o valor aqui, eu quero que centralize aqui o dia, o dia no meio e os valores deixar à direita aqui, tá? Então, para isso, ó, é, aqui no alinhamento da cabeçalha da coluna, eu vou deixar centralizado o dia da semana aqui, tá? Ó, deixar alinhado aqui. E agora aqui no, no coluna específica aqui, ó, no coluna específica, opa, coluna específica, então o dia aqui, ó, eu vou aplicar o cabeçalho também, então o dia eu vou deixar centralizado, ó, alinhamento centralizado, tá, somente no dia. Aí por padrão o, o valor aqui tá alinhado à direita, show de bola? Muito bem, temos aqui agora tá criando corpo aqui e vamos fazer o que agora agora vamos aplicar as cores aqui então primeiro no, no cabeçalho da coluna a gente também pode colocar aqui no cabeçalho da coluna o texto a tela de fundo eu vou botar preto aqui e a cor de fonte branco muito bem tá aqui vou deixar assim ok e agora vamos aplicar a formatação condicional aqui também tá e aqui é muito simples, tá? Para aplicar a formatação condicional, como é que a gente fez? Ó? Primeiro aqui na dia e quantidade de vendas. Então no dia, vamos pegar a quantidade de vendas primeiro. Ó. Formatação condicional, cor da tela de fundo. Eu vou pegar as cores personalizadas aqui que eu peguei, para ficar igualzinho lá. Então a menor cor aqui. E a cor mais forte aqui. Tá? Pode ser qualquer cor, tá, pessoal? Então, então, um gradiente normal, baseado no quê? Quantidade de vendas e ok. Então, nós temos aqui. Ok? Mas olha só, tá vendo que ele tá pintando também o que não tem valor? Eu não quero isso. Então, como é que a gente faz? Ó? Novamente, quantidade de vendas, formatação condicional, cor da tela do fundo. Como devemos formatar os valores vazios? Aqui, ó, não formatar. Se não tem dados, eu não quero que formate, ó. E vou clicar em ok. E agora ele não formata quando não tem valores vazios. Tá? Muito bem. Fizemos o primeiro passo. Mas eu quero formatar também a tela de fundo do dia para ficar tudo melhor. Para ficar legal, né? Ficar como se fosse um quadrado só. Então, olha só. Vamos pegar a soma do dia. Formatação condicional. Cor da tela de fundo. E aqui também, ó. Como devemos formatar os valores como vazios? A gente vai pegar aqui não formatar. O menor valor, então, ó. Deixa eu pegar o maior valor que eu tenho aqui copiado já. O maior valor aqui. E o menor valor é aquele verdinho mais claro. Também, ó. A mesma formatação. Só que aqui tem mais uma coisa que tem que mudar, ó. Aqui em que campos devemos basear nisso? Não é no dia. Aqui temos que também se basear no quantidade de venda. Ó, vem aqui. F dados. Quantidade de vendas. E clique em OK. Olha só. Então ficou formatado aqui a formatação condicional. E percebam que tem mais uma coisa aqui, né? Quando a cor é muito escura, ó, é mais difícil de visualizar os valores. Então, o que, que temos que fazer? Eu quero que quando for escuro aqui o valor, eu quero que a cor da fonte fique branco. Então, a gente tem que formatar também né, a fonte. Para isso, eu criei uma média aqui, ó, uma, uma medida de média, que foi o que a Vitória fez também. Ó, tá? um, a Average X mesmo, da All Select de Calendário, né, para a gente pegar ele obedecer filtros externos e quantidade de vendas. Então, tem a minha média de vendas, tá? E aí foi criado aqui a cor do texto, uma medida, uma formatação condicional. Aqui, uh, eu criei uma medida fora, mas aqui eu mostrei como criar uma, uma variável também, tá? Que daria para ajustar a média também, tá? Que eu quero pegar a média um pouquinho acima. Então, a gente pode ajustar a média aqui, eu fiz diferente um pouquinho né, do que a da Vitória fez ali, que às vezes a média em si não fica tão bom. Aí eu posso ajustar aqui no percentual, podia criar até uma, uma variável aqui diferente da, da média ajustada, que eu quero, pô, não bem na média, eu quero que seja um pouco acima da média. Né? Posso criar aqui um fator 
de multiplicação. Então, eu quero que seja 20% acima ainda da média ajustada. Então, se for, se for menor que a média, a quantidade de vendas for menor que a média ajustada, eu quero que fique preto. A cor fonte da fonte fica preta. E se for maior que a média aqui, tá? eu quero que fique branca. Tá? Senão, deixa tudo preto mesmo. Legal? Então, olha só. O que, que a gente vai fazer agora? Agora sim, ó, eu vou pegar no, tanto no dia como na quantidade de vendas. Ó, eu venho aqui no dia, eu venho aqui em formatação condicional, cor da fonte. E ao invés de ser gradiente agora, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar aqui em valor do campo e o valor do campo vai ser a minha cor texto, ó, minha medida cor texto. Eu vou clicar em OK. Então percebam que alguns que estão acima da média vão ficar com a cor fonte branca. A mesma coisa a gente vai fazer aqui na quantidade de vendas. Ó. Formatação condicional, cor da fonte. A gente vai se basear no valor do campo e quantidade de... Opa, aqui é cor do texto e ok. Pronto, agora nós temos aqui uma calendário. Quando tem valores, ele aplica a formatação condicional. E se não, fica tudo em branco. Ó. Dezembro está cheio, ele aparece os valores dessa forma aqui. Bacana? O que vocês acharam dessa solução? Você pode utilizar né, esse mapa de calor de calendário aqui de forma nativa. Temos, às vezes, alguns problemas quando a gente usa visual personalizado, que pode quebrar, pode ter uma atualização do Power BI. Então, é uma forma mais segura de a gente ter é, esses resultados dentro do, do Power BI e opção né, de formatações adicionais. Legal? Então, coloca nos comentários o que você achou desse vídeo e não esqueça de se inscrever e até a próxima. Valeu!